சில முக்கியமான ஒரு செய்தி திரும்ப திரும்ப வருவதை நம்ம பார்க்கிறோம் என்ன பார்க்கிறோம் என்று கேட்டால் பணத்தை கொடுத்து ஏமாறுதல் பல வகையில் மனிதர்கள் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் பேராசைப்பட்டு ஒரு லட்சம் கொடுங்க ரெண்டு லட்சம் தர்றேன் ஒரு லட்சத்து ரெண்டு லட்சம் கூட கொடுப்பான் கொடுக்கவே இயலாது வட்டி கூட கொடுக்க இயலாது அந்த கணக்கில் அப்போ ஒரு லட்சம் கொடுங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா தானே மாதம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா தர்றேன் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா தானே மாதம் பத்தாயிரம் ரூபானா ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ஆச்சு ஒரு லட்சம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு லட்சத்து எவ்வளோ கிடைக்குது ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கிடைச்சி போயிடுது நீ கொடுத்து ஒரு லட்சம் மாதம் மாதம் பத்து ரூபா ஒரு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் அவ்வளோ கிடைக்க முடியுமா சாத்தியமே கிடையாது மாதம் பத்து ரூபா தர்றேன் மாதம் ஒன்றுக்கு ஒன்று தர்றேன் டபுள் தர்றேன் ட்ரிபிள் தர்றேங்கிறாங்க அப்போ இதை நம்பி போய் என்ன செய்கிறான் நம்மளுக்கு வந்து பேராசை சீக்கிரம் பணக்காரனை உண்டு இப்படியான ஒரு கான்செப்ட் வந்து முதல்ல கிடையவே கிடையாது ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது எந்த ஒரு தொகையை ஒரு லட்சம் கொடுத்தீங்கன்னா அதிகம் 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 நிறுவனம் அவனுக்குரிய பங்கு எடுத்தது போக உங்களுக்கு கிடைப்பதாக இருந்தால் ரெண்டாயிரம் தான் கிடைக்கும் நேர்மையான வியாபாரத்தில் அதிகமான வியாபாரத்தில் கல்ல வேலை திருட்டு வேலை டபுளிங் வேலை கல்லை நோட்டு வேலை பார்த்தா கிடைக்கும் நிறைய கிடைக்கும் மாட்டினா எல்லாம் போயிடும் அது ஒரு விஷயம் இப்போ கிடைக்கிற மாதிரி தெரியும் அமுக்கனா எல்லாம் சேர்ந்து போயிடும் செய்யும் அது ஜீரோவில் எப்படி என்னன்றோம் அது கணக்கில் விட்டுருங்க அப்படியான ஒன்றாக இருந்தால் அதில் நீங்கள் சேரவக்கூடாது நீங்கள் செஞ்சு உள்ள கம்பியாக என்னன்னு அப்படி இல்லாத மாட்டிக்கொள்ளாத நேர்மையான சரியான வியாபாரமாக இருந்தால் இவ்வளோ தான் கிடைக்கும்னு தெரியும் போது உங்ககிட்ட வந்து பேராசை காட்டணும் அதை ஏற்ற காந்த படுக்கையுமா உடனே உடனே பணத்தை கட்டுறது ஒரு அரிய மூலிகை வந்திருக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து வருது இது நம்ம நாட்டில் கிடைக்காது ஒரு ஒரு நாளில் கூட இடம் குறைஞ்சிடும் அதை நான் ஏஜென்ட் எடுத்துருக்க போகிறேன் அதுக்கு பத்து லட்சம் ரூபா கட்டணும்னு உடனே கொடுத்துட்றான் பத்து லட்சம் என்ன கிடைக்கும் பத்து லட்சம் பத்து லட்சமாக கிடைக்கும் எப்படிங்கிறான் சேர்ந்தாங்க இருபது லட்சம் கிடைக்கிதுல அடே உழைத்து கிராஜுவலாக முன்னேறணும் பொருளாதாரம் என்பது வந்து படிப்படியாக முன்னேறணும் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் ஆக்கணும் இருபது முப்பது ஆக்கணும் பத்து ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு பத்து கோடி ஆக்கணும் என்ன ஏன் அப்படி ஆசைப்படுற முன்னேற வேண்டியது தான் கிராஜுவலாக படிப்படியாகத்தான் முன்னேறணுமே தவிர அதிக பேராசை வந்து கஷ்டப்பட்டு சேமிச்சிருப்பானா அந்த பேராசை என்ன பண்ணுதுன்னா கொண்டு படித்தவன் இது ரொம்ப ஏமாந்தவனில் யாருனா ரிட்டையர்டு கேஸ் ஏன்னு கேட்டால் அவனுக்கு பென்ஷன் பெரிய தொகை வருதா உழைக்காமல் வர்ற காசுன்னு நினச்சிட்டு நம்மளை உழைக்காமல் தான் வருது நசமாவே அவ்வளோ பெரிய தொகை வந்தோன்னு என்ன செய்யறது சம்பாதிக்க இல்லையா மாதம் மாதம் பென்ஷன் வாங்கி சாப்பிட வேண்டியது தானே அதை விட்டு விட்டு என்ன செய்யறனா மொத்தமாக வாங்கிட்டு இருந்த ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டெல்லாம் மொத்தமாக வரும்ல அதெல்லாம் கொண்டே நம்ம கொடுத்து போட்டு ஏமாந்துடுறாங்க இப்படி ஏமாத்திட்டு வர்ற கூட்டம் ஏமாத்துறது கூட என்ன செய்வாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆளை சேர்த்து விட்டுன்னு வைங்க உங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் வந்து தருவோமா நம்ம ஏமாந்த மாதிரி இன்னும் பத்து வாங்கி கொடுக்குறது இது எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆசைப்படுறீங்க உழைச்சி சாப்பிடுங்க ஒரு சாப்பாட்டுக்களும் சாப்பிடுங்க ஒரு தண்டவுக்கு கொடுக்குறா இருந்தால் ரெண்டு ரூ ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் முதல் அது அது அதிகமாக சொன்னால் பொய்யில் எடுத்தோம் எவன் சொன்னாலும் சரி ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே கிடைக்கும் உண்டு நாலாயிரம் ரூபா வேண்டாம் கிடைக்கும் அவனுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுத்துக்கிறான்ல உழைக்கணுமே உழைக்கணும் சும்மா உங்களுக்கு தரமா உனக்கு சம்பாதிச்சிட்டு வேலைக்காரனாவே ஒரு நாலாயிரம் ரூபா அதிகம் சம்பாதிக்கலாம்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பாதி தருவோம் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்துக்கு மேல் நாங்கள் தருவோம் என்று எவன் சொன்னாலும் சரி அவன் ஏமாத்துவதற்காக உன்னை செய்கிறான் அதை புரிஞ்சுக்கிறணும் இன்னும் சொல்ல போனால் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு லட்சத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் கிடைக்கும் வாங்கி மாதம் ஒரு லட்சம் பதினஞ்சு எங்கே போகிறது பதினஞ்சாயிரத்தை முதல் ரூபாய் கொடுப்பீங்களா பதினஞ்சாயிரம் தருவோம் அவனு தாங்க பதினஞ்சாயிரம் சொந்தம் தாங்க முடியாது இருக்கிற வீடு வாசலாம் நிறுத்திட்டு வந்து இருந்தாங்க இருபது லட்சம் ரூபா ஓடு அதோட ஓ அவன் பதினஞ்சு ஒரு லட்சத்தை வாங்கிட்டு ஒரு மாதத்தில் நடந்த விஷயங்கள் பஞ்சாயத்து வருது ஜமாத்துக்கு கேஸு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தர்றேன்னா கரெக்டாக போன மாதம் தந்தான் நான் உண்டு இருபது லட்ச ரூபாய் கொடுத்தேன் அதை அழகாக ஆனாங்கிறான் எதுக்கு நீ இருபது லட்ச ரூபா கொடுத்து பதினஞ்சு ரூபா இப்படி தருவாங்க அந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தருவது என்பதுக்கு என்ன மர ஏமாத்திருக்க வேண்டி இந்த பதினஞ்சு ரூபா வாங்கினான்ல அப்போ ஒன்று பத்து பேர் சேர்த்து விட்டுவாங்க இந்த பதினஞ்சாயிரம் வாங்கி அப்படி பதினஞ்சாயிரம் தான் நீனு விட்றான் நீனு விட்றான் நீனு விட்றான்னு அவன் இவனை போய் இப்படி பாய்ப்பார் அடே எனக்கு தெரியுமா நீ தானே சொன்னேன் ஓஞ்சல்ல கிட்ட தானே கொடுத்தேன்னு சொல்லி நீ அடிவேர் வாங்க உங்க காசையும் இழந்து விட்டு நீ எத்தனை பேரை சேர்த்து விட்டு அவனு போட்டு மிதி பண்ண இல்லையா அப்போ இவ்வளவு பேரை செய்துக்கு வருது ஏன் உங்க அறிவை யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களா சிந்திக்க மாட்டீங்களா அப்போ இந்த மாதிரி பேரா அதிக லாபம்னு சொல்லிக்கூடிய எதுலையும் போய் முதலீடு செஞ்சிடாதீங்க கண்டிப்பாக ஃப்ராடாக இருக்கும்
அந்த பொருள் வட்டி வாங்கக்கூடாது ரூபா வேணுமா நகையை கொண்டாந்து கொடுத்து வாங்கிட்டு போ நீ தராட்டி நகை விற்று நான் எடுத்துக்கிடுவேன் அப்படி இருக்கணும் அப்போ ஒரு ஆளுக்கு நம்ம கொடு சேர் சேர்வதாக இருந்தாலும் எது சேர்வதாக இருந்தாலும் புடிமான என்ன எந்த செக்கிலையும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கியாடா கம்பெனியால் கோர்ட்டுக்காக போக முடியுமா அதுவும் போக முடியாது ஏன் கள்ள வேலை எல்லாமே நீதிமன்றத்தை அணுக முடியாது இங்கே கொடுத்த ரொக்கமாக கொண்டே கொடுக்குறது கம்பெனி பேரில் செக்காக கொடுத்தா கூட இந்த நேமில் நான் செக்கு கொடுத்தேன் என்று ஒரு கேஸு போட்டு கேஸ் போட்டு நம்ம நாட்டை ஒன்றும் செய்ய முடியாது குறைஞ்சபட்சம் உள்ளே பிடிச்சி வைக்கலாம் உள்ளே பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு மௌண்ட் நம்ம கட்டணும் சிவில் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனி பிடிச்சி உள்ளே பிடிச்சி வைக்கிற சொன்னால் என்ன செய்யணும் பணம் நீங்கள் கட்டணும் ஏன்னா கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்துக்கு வந்து அரசாங்கம் ஒரு செலவழிக்காது அவனை ஜெயிலில் வைக்கிறார் அதை என்ன செய்யணும் நீங்கள் மௌண்டு கட்டணும் வாங்குறது கேஸ் போடுறதுக்கு மௌண்டு கட்டணும் இதெல்லாம் தேவையற்ற விஷயங்கள் அது எதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி பணத்தை கொடுத்து ஏமாறுறீங்க எதுக்கு இந்த கூட்டணி பண்ணுறீங்க குரானில் என்ன இருக்குது தாவுது நம்பி சொல்கிறாங்களா இல்லையா பங்காளிகள் அதிகமானவர்கள் மோசம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள்னு அப்போ யாரெல்லாம் கூட்டு சேர்ந்து பண்ணுறீங்களோ எப்படி நீ மனசை நல்லாவாவேன் எப்படி நம்புறீங்க நான் உங்களோட பல உடனே எப்படி நீங்கள் நம்புறது எதுக்கு நம்பலாம் தலாம் சொல்லிக்கிறீங்க முசு நம்பிக்கிறீங்க பேசிக்க அது நம்பலாமே தவிர அஞ்சு கோடி ரூபா என்ன ஒன்றா தர்றது எப்படி நம்புறது வாங்கி நானும் ஓடி தான் போயிடுவேன் ஓடுவேன்னா ஓட மாட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எந்த புத்தில் எந்த பாம்பு கண்டுபிடிக்க முடியுமா தவிச்சமா அது நிர்வாகி நிர்வாகி என்ன தப்பு செய்ய மாட்டாரா அவர் நல்லவனாக கூட இருந்திருப்பான் வாய்ப்பு அவனுக்கு எடுக்கும் கெட்டவன் கூட தவிச்ச மாதிரி போகிற நுழைவான் நல்ல வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயம் இருக்குல்ல பார்க்குவான் தவுகை நான் நம்புகிறாங்க நம்மளும் தவுகை மாதிரி சொல்லிக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஏமாத்துறோன்னு நுழைவான் நிசமாகவே தவுகையில் வந்திருப்பான் அவனுடைய சூழ்நிலை நெருக்கடிக்கு ஏமாத்தினா தான் முடியும் உடனே ஏமாத்தவும் செய்வான் அப்போ யாராக இருந்தாலும் மாமான்னு நினச்சேன் மச்சான் நினச்சேன் தவுகை வாதி நினச்சேன் தொழுவாளி நினச்சேன் ஜிப்பா போட்டுக்க நினச்சேன் தாடி வச்சா நினச்சேன் அப்போ தாடி ஜிப்பாவில் வச்சா ஏமாற்ற மாட்டாங்களா அப்போ இவர் ராமசாமி அவனுக்கு தெரியாத கந்தசாமி ராமசாமி எந்த அளவுக்கு இப்போ இடம் போட்டு பார்க்குற அப்படி தான் நீ நெருங்கிய பழகணும்னு பார்க்கணும் இல்லாட்டி அல்லாவுடைய வேலை அது இவர் ஏமாற்ற மாட்டார் இவர் மோசம் அப்போ அல்லாவானி அவர் மனசில் என்ன இருக்கணும் தெரியுமா அப்போ இப்படி ஏமாந்து டெய்லி போலீஸ் கேஸ் வருத்த வைத்திருச்சா அந்த கேஸுகள் வரும்போது அவங்கள பார்த்தோம்னா பரிதாபமா இருபது வருஷம் சேமிப்பு எல்லாம் போச்சுங்கிறாங்க அவன் எப்படி வாங்குறது ஏமாத்தினா அது கூட பிளான் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக தானே செய்வான் சட்டப்படி வாங்க முடியாத வரைக்கும் எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சிருவான் அப்போ இந்த மாதிரியான ஏமாறுதல் செஞ்சுட்டு கொய்யம் ரெண்டு கத்து வர அர்த்தம் கிடையாது ஏமாறாதீங்க இருக்கிற பணத்தை வச்சு என்ன செய்யுங்க நகைகளை வாங்கி வைங்க சத்தம் வாங்கி வைங்க கேஷாக கூட வச்சுக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வியாபாரத்தை பண்ணுங்க கூட்டு சேர்றவங்க நம்பி கொடுத்து விட்டு ஏமாந்து விட்டு திருவண்ணி இருந்தாது உள்ளதும் போயிடும் அப்புறம் உள்ளதும் போச்சு நல்ல கொண்டாங்கிறாங்கல்ல அதுவாச்சு இருந்திருக்கும் அப்போ இருக்கிறதும் போச்சு என்ன செய்யும் கஷ்டப்பட வேண்டியது நம்ம வந்துடும் இதில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் மார்க்கத்துலேயும் இப்படி கிடையாது நம்ம சொல்லி ம கூட்டுங்கிறது வந்து நல்லது கிடையாது தான் மார்க்கம் சொல்லுது கூட்டணி வியாபாரம் என்பது நல்லது இல்லை என்பது தான் மார்க்கத்தின் நிலைப்பாடு அதிகமானவர்கள் கெட்டவர்களாக இருப்பாங்க ஏமாத்துவார்கள் தனித்து இஞ்சியோடையாக பண்ணுங்க கம்பி க கூட்டு பண்ணுறதா இருந்தால் பக்காவாக லைசன்ஸில் நீங்கள் அதில் அட்டாச் ஆகணும் எப்போ கூட்டு சேரணும் ஒரு லைசன்ஸ் எடுக்கிறோமா அவன் பேர் லைசன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தா போட வேலையை பார்த்து என்ன செய்வீங்க என்ன அந்த கம்பெனி பதிவு பண்ணும்போதே நீனும் ஒரு ஆள் அதில் இருக்கணும் அதனோட எல்லா வரவுசலும் உனக்கு தெரியணும் நீனும் கணக்கு போய் பார்க்கணும் நீனும் செக்கில் கையெழுத்து போடவனாக இருக்கணும் நீனும் வரவு செலவில் போய் என்ன செய்யணும் டெய்லி உட்காந்து எவ்வளோ ரூபா கொண்டா ரெண்டு பேரும் பார்க்கக்கூடிய அது மாதிரியான கூட்டு இருந்தால் தான் உலகத்தில் கூட உங்களுக்கு ரிக்கார்ட் ஆகும் ஒரு கூட்டும் இல்லை அவன் என்ன அவன் யாருன்னு தெரியாது எவ்வளோ வாங்கினானு தெரியாது என்ன வாங்குறான்னு தெரியாது லாபமாக நஷ்டமானு தெரியாது எப்படி போய் கொடுக்குறீங்க இந்த ஏமாறுகிற தன்மையிலிருந்து நம்ம செய்யணும் விழிப்புடம் அவ்வளோ வருத்தமாக இருக்குது அவ்வளோ மனுக்கள் வருது ஜமாத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அவன் ஏமாத்தினா இவன் ஏமாத்தினா தவு ஜமாத்துக்காரனை ஏமாத்திட்டான் அறிவிப்பு கூட போட்டிருக்கோம் எச்சரிக்கை என்று எதுக்கு போடுறோம் இந்த மாதிரி நம்பி ஏமாந்தது தான் நம்பி ஏமாந்து நம்ம தப்பு தானே தவு ஜமாத் சொல்லிச்சா மார்க்கம் சொல்லிச்சா எப்படி மார்க்கமும் சொல்லவில்லை தவு ஜமாத் சொல்லவில்லை நம்புன்னு சொல்லி தவு ஜமாத்துடைய தலைவர்களையும் நீங்கள் நம்ப தேவையில்லை இந்த விஷயத்தில் யார் கேட்டால் அதெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் தரமாட்டோம் தந்தால் என்னை உன்னை பங்காளியை சேர்த்து ரெண்டு பேருமே லைசன்ஸ் எடுப்போம் கூட்டாயிடு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்து உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் செய்யலாமே தவிர அப்படி இல்லாட்டா ஏமாறுவீங்க இது விழிப்பாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமீன் விழிப்போடு இருக்கிற மக்களாக நம்ம ஆக்கி அருள் புரிவான சொல்ல முடியும்